हेलो एवरी वन आई एम तृप्ति वेलकम टू एन पी सी एंड टू डेज लेक्चर इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लो एंड हम सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के थ्रू ठीक है तो वहाँ हमने लेंथ कंसिडर की थी क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर था बट यहाँ हम शीट ले रहे हैं तो शीट जो है वो पूरा सरफेस्ड पे कवर है चार्जेस ओके चार्जेस कहाँ है इस शीट के सरफेस पर तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ओके मीन्स अगर आपने इस शीट पर ये क्या है काफ़ी लॉन्ग है इनफाइनाइट लेंथ की है ये प्लेन शीट तो आपको पता नहीं है कि टोटल चार्जेस कितने हैं चार्ज पर यूनिट एरिया में आप फाइंड कर सकते हैं चार्जेस की वैल्यू ओके सो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए मीन्स पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो हम इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं ओके okay. अगर पर यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है तो टू मीटर में टू सिग्मा होगा थ्री मीटर में थ्री सिग्मा होगा सॉरी मीटर स्क्वायर में थ्री uh, सिग्मा होगा तो इस तरह से हम चार्ज की क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हैं फॉर द हेल्प ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके चार्ज डेंसिटी नाउ अब ये जो शीट है इनफाइनाइट प्लेन शीट है इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इस शीट से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिया है हमने इस पी पॉइंट पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ओके okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस के थ्रू किस तरह से दी जाती है आउटवर्ड ओके अवे फ्रॉम द चार्ज होता है अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते तो इनवर्ड होता ओके टुवर्ड्स द चार्ज होता डायरेक्शन बट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम द चार्ज मीन्स इस डायरेक्शन में अब यहां से हमने शीट के एग्जैक्टली exactly बीच से ठीक है यहां से हमने x डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया है तो हमें पीछे भी x डिस्टेंस पर लेना होगा ये पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि इस शीट के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और यहाँ शीट तो ओपनली है तो इससे आपको क्लोज करना पड़ेगा एक गाउशियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उस गाउशियन सरफेस के लिए ही आप सीमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे ओके अब सीमेट्री डायग्राम कंस्ट्रक्ट सिलेंडर होगा या फिर कोई और शेप होगा ये अब हम देखते हैं ओके अब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी लिया है तो आपको पीछे की जो सरफेस है इस सरफेस से भी एक्स डिस्टेंस पर ही आपको अदर पॉइंट लेना है ठीक है तो एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर आपने दूसरा पॉइंट पी डैश ले लिया ओके बट आप ये ध्यान रखना कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये शीट के पीछे नहीं शीट के अपर साइड में ठीक है बाहर साइड में है ही डिस्ट्रीब्यूशन है आप पॉइंट पी के थ्रू आपने एक सर्कुलर ड्रॉ किया एक सर्कल ड्रॉ किया ओके अब यहाँ पी डैश के थ्रू भी एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल को इस लाइन के थ्रू जॉइंट कर दिया जो कि इस सरफेस के इस प्लेन शीट के थ्रू जाता है तो आपको क्या मिला गोशियन सरफेस एक सिलेंडर ओके okay, एक सिलेंड्रिकल शेप का गोशियन सरफेस यहाँ देखने को मिला ओके okay, अब हमने ये भी बात की थी लास्ट वीडियो में कि आपको गोशियन सरफेस को इस तरह से लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो जीरो डिग्री है मीन्स या तो पैरल हो या फिर परपेंडिकुलर हो तो ये हमारा गोशियन सरफेस सही है क्योंकि ये जो सर्कुलर एंड्स हैं P एंड P डैश पॉइंट के थ्रू इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पैरल होंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम द चार्ज है ओके बट यहाँ से एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है तो ये भी पैरल हो जाएगा E के एंड सिमिलरली इस पॉइंट पर भी होगा ओके बट ये जो सर्कुलर फेस है ये जो कर्व्ड फेस है ठीक है ऊपर का इस इस पर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगी परपेंडिकुलर होगी मीन्स यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज 90 डिग्री ओके 
क्लियर है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ई e है ये तो चेंज होना नहीं है चाहे शीट के इस साइड हो या शीट के अदर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन सेम है ओके बट एरिया की जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो एरिया पर डिपेंड करती है आप कोई कौन सा एरिया लेते हैं उस पर डिपेंड करते हैं आप सर्कुलर एरिया ले रहे हैं ये वाला एरिया ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल होगी सो इन दिस डायरेक्शन एंड सर्कुलर एरिया ले रहे हैं तो ये अपर डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ठीक है इतना क्लियर है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू इन साइड मीन्स ये जो सरफेस आपने लिया है इसमें इसके अंदर आपने जो गोशियन सरफेस लिया है सिर्फ इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है ओके ये जो क्यू इन है ये गोशियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है इन उसकी वैल्यू है क्यू इन ठीक है और इसका अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सर्कल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए लें तो ये जो है वो सिमिलर है ये यही एरिया है ना सर्कल तो यहां पर भी सेम होगा ए कैपिटल ए ठीक है तो ये जो आपका एरिया वेक्टर होगा बीच से जो कट हुआ है मतलब कि आपने इस शीट को ऐसे एकदम मिड पॉइंट से इसमें सिलेंड्रिकल गोशन सरफेस को इमेजिन कर लिया इस तरह से ये डिस्टेंस एक्स सेम है और इसका ये डिस्टेंस सेम है तो ये सर्कुलर फेस और ये सर्कुलर फेस है और ये क्या है कर्व्ड कर्व्ड फेस है ओके नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब यहां पर भी थ्री सरफेसेस हो गई है कौन सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे ड्यू टू सरफेस वन टू एंड थ्री एंड देन हम गाउ स्लो में वैल्यू पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओके okay. तो गाउ स्लो के अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर्मूला आपके पास फाइव टोटल इज इक्वल्स टू क्यू इन साइड अपॉन अपसलॉन नट और इसी को आप ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं ओके ठीक है बस हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करना है और कुछ नहीं करना ठीक है सो टोटल फाइ इज इक्वल्स टू फ्लक्स ड्यू टू वन फ्लक्स ड्यू टू टू एंड फ्लक्स ड्यू टू थ्री सो फॉर वन फर्स्ट सरफेस क्या है सर्कुलर है ओके okay. सो so, सर्कुल सर्कल के लिए क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए ओके सभी के लिए पहले तो सेम ई डॉट डी ए ये जो इक्वेशन है ये तो सेम रहेगी बस चेंज क्या होगा एंगल एंगल के थ्रू आपको फाइनल वैल्यूज मिलेंगी सो so, यहाँ पर फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल क्या हो जाएगा जीरो डिग्री कॉस जीरो ओके okay. सेकेंड के लिए भी जीरो एंड थर्ड के लिए क्या होगा नाइन्टी डिग्री ओके ई डी ए कॉस नाइन्टी तो कॉस जीरो की वैल्यू तो वन होगी मीन्स यहां से और यहां से तो फ्लक्स मिलेगा बस बट कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है जीरो तो ये जो पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएगा ओके okay. तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज ई डॉट डी ए एंड प्लस ई डॉट डी ए सॉरी डॉट रिमूव हो गया क्योंकि आपने एंगल यहाँ पे पुट कर दिया एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कुलर सरफेस पर और इस सर्कुलर सरफेस पर दोनों पर सेम ही होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है ओके सो ई कॉन्स्टेंट है ई so e is taken out from this integration okay and here also e is taken out from this integration so e uh, out and uh, andar ho jayega da okay e total ye jo hai ye humne is chote se part ke liye da consider kiya but is pure surface ke liye area of cross section kya hai a okay so total area ho jayega a एंड हियर आल्सो ई इंटू ए टू ई ए 
ओके एंड फाइव टोटल की जो वैल्यू आई आपके पास ये बट फाइव की वैल्यू को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू इन साइड क्यू इन साइड अपॉन एप्सलॉन नॉट एंड टू ई ए अब क्यू इन साइड की जो वैल्यू है यहां से देखिए सिग्मा इन टू ए क्यू इन साइड मीन्स ये जो आप सरफेस ले रहे हैं इसके अंदर चार्ज ओके okay, पूरी शीट के अंदर नहीं जो आप क्वेश्चन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं उसके थ्रू जो टोटल इनसाइड चार्ज है वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए तो क्यू इनसाइड के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे सिग्मा इंटू ए बाय एप्सलॉन नॉट एंड टू ई ए एंड ए विल बी कैंसल आउट सो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय टू एप्सलॉन नॉट ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई आपके पास सिग्मा अपॉन टू एप्सलॉन नॉट यहाँ पर इस प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही मीन्स एक्स की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही चाहे पॉइंट पी यहाँ पर हो यहाँ पर हो कहीं पर भी ले लो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आना है ये सिग्मा बाई टू एप्सलॉन नॉट ओके ठीक है एंड सिग्मा इज कॉन्स्टेंट एंड एप्सलॉन नॉट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट सो so, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा एक इक्वेशन मिला इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई टू एप्सल और नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स पर डिपेंड नहीं करती है ठीक है आप किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी जाए किसी भी पॉइंट को चूज करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू सेम रहेगी ओके सो दिस इज डन अब नेक्स्ट वीडियो में हम शेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखेंगे ओके So stay tuned with NPC keep watching and keep learning thank you so much